വെൽക്കം ടു സഹനാസ് ഡേബോ ദാ കർക്കിട മാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കർക്കിട മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ കർക്കിട മാസം പഞ്ഞ മാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു രാമായണ മാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ കർക്കിട മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ പിതൃക്കൾക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന മാസം കൂടിയാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയുർവേദ ചികിത്സ അതായത് തീരുമാനം ഒഴിയാനും ഒക്കെ പോകുന്ന മാസം കൂടിയാണ് അല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലാണ് എന്താണെന്നല്ലേ എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കർക്കിട മാസത്തിൽ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം കർക്കിട കഞ്ഞിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കർക്കിട കഞ്ഞി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നേർക്കിട്ട് പോകാനും നടു വേദനയ്ക്കൊക്കെ ഉത്തമമായ ഒരു ഔഷധ കഞ്ഞിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കർക്കിട കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നവര അരി വേണം ഒരു ബൗള് നവര അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതകുപ്പ വേണം ചതകുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഞ്ചീരകം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നോർമൽ സാദാ ജീരകം വേണം ഉലുവ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആശാളി വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആശാളി വേണം പിന്നെ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും ചെറിയുള്ളി മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചിരിക്കുന്നതായത് അരപ്പാണ് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണം നെയ് വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നവര അരി ചതകുപ്പയും ഉലുവയും ആശാലയും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കുക്കറിനകത്തിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം അല്ല ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിനകത്തോട്ട് നവര അരിയും ഉലുവയും ചതകുപ്പയും പിന്നെന്താ ആശാളിയും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണം രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചോളൂ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വേവിക്കാം ഇതാ രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് കഞ്ഞി റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നവരാരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തു ഉലുവയും വെന്തു ഇനി നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ എന്നാത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലാത്തിട്ടിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ടു തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സി നമ്മൾ കഴുകിയ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് നെയ്യ് നെയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി വഴട്ടിയിട്ട് ചേർക്കാം ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതാ നല്ല ചൂട് കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തി ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി കഞ്ഞിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർക്കിട കഞ്ഞി നെയ്യ് നെയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതൊന്ന് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കും നല്ല അടിപൊളി കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കർക്കിട കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പോയി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ റ